Buongiorno, bentornati, ciao a tutti. Dunque, eravamo rimasti al primo tutorial nel quale spiegavamo cos'era Guitar Pro 7 e eh, parlavamo di questa schermata di benvenuto. In questo secondo tutorial iniziamo a entrare nel vivo del programma e quindi a creare un nuovo progetto. Per creare un nuovo progetto dobbiamo creare una nuova traccia. Come si fa? Beh, è molto semplice. Si clicca sul file, sul link qua in questa pagina iniziale, nuovo file, e avremo accesso a un nuovo progetto con un wizard che a breve vedremo per creare la nostra prima traccia. Vi faccio vedere che questo, ovviamente la, la comodità di aprirlo da qua è evidente, nel caso si potrebbe anche aprire dal menu a tendina qua in alto cliccando su nuovo vi faccio vedere che si potrebbe anche importare dei file molto comodo nel caso in cui abbiate dei file midi perché importandolo il programma crea la notazione in automatico eh, della traccia che abbiamo importato comunque lo vedremo sicuramente più avanti andando nel dettaglio ritorniamo alla schermata di benvenuto e clicchiamo su nuovo file Ecco quello che ci compare, ci compare la schermata grande che è quella dove poi lavoreremo con al centro questo wizard per appunto creare la nostra prima traccia. Qua in alto vedete delle categorie per identificare lo strumento per cui vogliamo scrivere la partitura o la tablatura. Le categorie sono, dividono gli strumenti in cordofoni, quindi abbiamo chitarre acustiche, chitarre elettriche, basso e altri. Come vedete sulla sinistra c'è la categoria, sulla destra ci sono gli strumenti disponibili. Abbiamo poi la sezione orchestra dove abbiamo le tastiere, quindi dal piano forte acustico al piano elettrico, l'organo eccetera eccetera e varie altre che vi invito a guardare sul vostro programma. C'è poi la parte della batteria quindi anche qua abbiamo la possibilità di scegliere fra vari strumenti già preimpostati e una parte MIDI di cui eh, sinceramente possiamo anche non parlare. Nel nostro caso parleremo del basso, quindi creeremo una traccia di basso, in questo caso elettrico. Una volta selezionato lo strumento si passa alle impostazioni dello strumento stesso dove c'è una sezione informativa dove possiamo scegliere un colore per identificarlo poi nel mixer barra progetto io scelgo sempre il rosso c'è la possibilità ma sinceramente non l'ho mai usata di scegliere un'immaginina per a livello grafico ecco diciamo per identificare il nostro strumento il nome io lascio sempre bass e un'abbreviazione che serve nel caso in cui sulla partitura vogliate scrivere di fianco al pentagramma quale strumento state indicando. Qua in basso, sotto notazione, abbiamo la possibilità di scegliere tra le tab, quindi se lo vedete azzurro è selezionato, il pentagramma classico e questa qua è una notazione ritmica, quindi il classico rigo di pentagramma singolo con le note a valore per indicare il ritmo. Qui sotto ci dà la possibilità di scegliere del nostro strumento quante corde vogliamo utilizzare. Ovviamente noi sceglieremo un basso a quattro corde per questo esempio, ma potremmo sceglierlo a cinque, potremmo sceglierlo a sei. Qua di fianco ci dice, mh, ci dà la possibilità di cambiare uno, lo strumento stando tra gli strumenti a quattro corde, mentre molto interessante e importante questa funzione che è l'intonazione, cioè possiamo indicare eh, il nostro strumento come deve essere intonato per il progetto che stiamo facendo, quindi droppato in D, mezzo tono sotto, eccetera, eccetera. 
Per questo esempio useremo la cordatura standard. Qua in basso invece possiamo scegliere, in base al fatto che abbiamo scelto qua in alto il basso elettrico, una eh, possibilità tra questi suoni che mette a disposizione il programma, quindi blues, classico, eccetera, eccetera. Qua in basso, sotto Signatures, abbiamo eh, delle repliche di pezzi famosi tra cui scegliere. Prendiamo per esempio il suono classico e prima di eh, partire possiamo anche sentire una preview schiacciando sul tastino qua del play. Sentiamo. Questo, questo, questo è il classico, avrei potuto scegliere, non so, il reggae. Sentiamo la preview. Vedete? Che cambia. Nel, possiamo, in questo caso, mettiamo classic, poco importa. Una volta selezionato questo wizard, cliccando su crea, ecco che si apre il nostro nuovo progetto con il pentagramma, la tablatura che avevamo selezionato nel wizard, il nome abbreviato dello strumento qua sulla sinistra e di default lui eh, imposta già un tempo di quattro quarti, ma nelle prossime lezioni vedremo come eh, eventualmente cambiarlo. Dunque per oggi è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a mettere un mi piace se il mio lavoro vi interessa e vi è piaciuto, lasciate pure eh, i vostri commenti, i vostri consigli qua sotto al video e se apprezzate il mio lavoro vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i nuovi video. Detto questo vi saluto, vi abbraccio, ciao, 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 ciao.